అసలు బార్కు వచ్చేది ఎవరు డిస్టర్బ్ అయిన వాళ్ళు కొవ్వు ఎక్కిన వాళ్ళు మనసు బరువు ఎక్కిన వాళ్ళు నన్ను చూస్తే నా కొవ్వు ఎక్కువ నువ్వేమో మనసు బరువు ఎక్కిన వాళ్ళు ఏంటి అసలు ఈ వయసులో ఏం బాధలు ఉంటాయి చదువు ప్రేమ అంతేగా ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అయ్యావా నేను కాలేజ్ టాపర్ ని సార్ చా అయితే లవ్ ఫెయిల్యూరే కన్ఫర్మ్ సూసైడ్ అంటంట చచ్చిపోతావా అవును సూసైడ్ చేసుకునే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆగా ఆలోచిస్తే మనసు మారిపోద్ది జీవితం అసలు విలువ ఏంటో తెలుస్తుంది అంటారు నిజమేనా అయినా లవ్ లో ఫెయిల్ అయితే సూసైడ్ అయినా సొల్యూషన్ అంతేనా నన్ను ప్రశాంతంగా చావనివ్వండి సార్ చా చావులో ప్రశాంతత డీప్ థాట్ మరి ఇంత ఫిలాసఫీ తెలిసిన వాడివి ఇదేం పనయ్యా మీరు ఎప్పుడైనా ప్రేమించారా అందులో ఫెయిల్ అయితే వచ్చే బాధ ఏంటో తెలుసా నేను ప్రేమించాను సార్ ప్రాబ్లం ఉంది కానీ చచ్చిపోయేంత పెద్ద అంటావా మన ప్రాబ్లం ఎదుటి చిన్నదిగానే కనిపిస్తుంది సార్ అందుకే చావాలనుకున్నాడు ఎవరికి తెలియకుండా చేస్తాడు సరే నువ్వు చావడానికి నీ దగ్గర రీజన్ ఉంది కానీ నువ్వు బ్రతకడానికి నేను ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తే అయినా ప్రేమ ప్రేమ అని మనం దాన్ని వెంటబడ్డాం అనుకో అది మనకు దొరకదు వదిలేస్తే అదే మనం వెంటబడి మీరు లవ్లో ఫెయిల్ అయ్యారా నన్ను చూస్తే నీకు ఎలా కనపడుతున్నాను రా మన అన్ని లవ్ స్టోరీలు సక్సెసే నీ లవ్ స్టోరీ కూడా సక్సెస్ చేసి పెట్టా నా వల్ల ఏం కాలేదు మీరేం చేస్తారు సార్ నేను చేసి పెడతాను కదా నేను చెప్పినట్టు నువ్వు వింటే టెన్ డేస్లో నీ లవ్ సక్సెస్ నాకు నమ్మకం లేదు సార్ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా నమ్ము నమ్మకపో 
కానీ మందు కొట్టిన వాడిని మాత్రం నమ్ము నన్ను నమ్ము నేను చెప్పినట్టు చే ఏమంటావు నా లవ్ సక్సెస్ అవుతుందంటే మీరు ఏం చెప్పినా చేస్తాను రేపు అమ్మాయిని నువ్వు నాకు చూపించు మిగతా కథ నేను నడుపుతాను నైన్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ జీరో నైన్ నైన్ సిక్స్ నైన్ జీరో బాయ్ వెయిటింగ్ బాబు మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించావు బ్రదర్ ట్రావెలింగ్ లో టైం వేస్ట్ ఎందుకు కానీ నీ స్టోరీ కొంచెం అర్థమైనట్టు చెప్పు నా పేరు నారాయణ మా నాన్న బాగా చదివి మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలనుకున్నాడు కానీ తన ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించక సాధారణ మెకానిక్ లాగే ఉండిపోయాడు నేను తనలా కాకూడదని ఎంతో కష్టపడి నన్ను చదివిస్తున్నాడు ఆయన కళలను నెరవేర్చడానికి అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఈ కాలేజీలో చేరాను చదివింది గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో కాలేజ్ అయినా ఇంత మెరిట్ సంపాదించడం రియలీ గ్రేట్ నీలాంటి బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ మా కాలేజీలో చేరడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది నారాయణ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను స్టూడెంట్ ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నా ఈ ఇయర్ స్పాన్సరింగ్ నీకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ యు వెల్కమ్ సార్ ఏంటండి ఇన్ని బట్టలు తీసుకొచ్చారు చూడమ్మా వద్దు వద్దన వినకుండా కొనేశారు నాన్న ఇప్పుడు ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి కొండం అవసరం ఆ చెప్పండి కాలేజీకి వెళ్ళేవాడికి ఇది కూడా చెప్పుతా ఎట్లావే సీనియర్స్ అంటే ఒక్కడికి లెక్కలేదేంట్రా ఆ లోహిప్పు లేసుకుని రే ర్యాగింగ్ బ్యాన్ చేశారు కదరా అందుకే ఎవరికి భయం లేకుండా పోయింది ఈడేవాడ్రా బుద్ధుడికి ముద్దులు మనం వాళ్ళ ఉన్నాడు అవునరా ఈడో పెద్ద ఐటెం గళ్ళా ఉన్నాడు రా రే ఇలాంటి వాళ్ళే బాగా చదివి బిల్ గేట్స్ అవుతారు రా సీనియర్స్ ఉన్నారే ఇలా నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో నేను ఉన్నాను గా ఇసుకుతోమ్మ రాగింగ్ కరికేయి చూడుగా ఆ గారి చెర్ల పెళ్లి జైలు గయతో పర్వాలే ఎప్పుడు చూడువే రాగింగ్ చేయకుండా పోయేటట్టు అరవింద్ జెంటిల్ మ్యాన్ కిరణ్ బిల్డప్ ఎక్కువ బిజినెస్ తక్కువ వీడేంట్రా పెద్ద ఫ్యాక్షన్ ఇష్ట బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు ఏంటి ఓరే ఇలాంటి జోలికి వెళ్ళకూడదురా బాబు అసలు ఏమంటే టైం బాగోలేదు ఏంట్రా అసలు ర్యాగింగ్ జోలికే వద్దురా బాబు మనం చేస్తారు కదండి మంచి ర్యాంకే మొత్తం కంప్లీట్ చేయరా నైన్టీ థౌసండ్ మరి ఈ కాలేజ్ లో సీట్ ఎలా వచ్చింది 
నాకు ర్యాంక్ ఎక్కువ మా నాన్నకు పైసలు ఎక్కువ ఈ కాలేజ్ లో కలరింగ్ ఎక్కువ కట్ చేస్తే మనం ఇక్కడ అయినా మీరేంట్రా ఈ కాలేజ్ లా మేము నీలాగే వచ్చాం రా మంచి బ్యాచ్ రా చాలా మార్చాలరా పదా రే కాలేజ్ కొచ్చాక మమ్మీ డాడీ నే కదరా అప్పుడప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా సాటిస్ఫై చేయాలరా ఆ అంటే మన కళ్ళని అది అరే కలరింగ్ రా అరే శంకరా బను ఓతా శంకరా బా అరవింద్ <laughs> 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 అడుగడుగున అల్లరి షోరే ఎవడా పినలో నో నో రే ఇది మళ్ళీ దొరకని మస్తీరే సరదాగా గడుపుతూనే థర్డ్ ఇయర్లోకి వచ్చాం 
నేను ఇచ్చిన సింపోజియంకి నేషనల్ వైడ్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్ అభినందిస్తూ స్పెషల్ గా చూసారు ఆడుతూ పాడుతూ ఇట్టే నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అప్పుడే ఫైనల్ ఇయర్ లోకి వచ్చేసామా అనిపించింది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నా అనుకున్నట్టుగానే ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయింది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఆన్ నా టార్గెట్ ని ఈజీగా అచీవ్ చేసే నన్ను ఆనందం మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం లేదేంటి నేనా ఎందుకు జాబ్ కోసం జాబా యు మీన్ ఉద్యోగం జాబ్ అంటే ఉద్యోగమే కదండి కవ్య వాట్ ఐ టాకింగ్ ఒక అంబాని టాటా బిర్లా లాగా ఒక కంపెనీ స్థాపించి అంచెలంచెలుగా పైకి తీసుకెళ్లి నీలాంటి బ్రిలియన్ స్టూడెంట్స్ కి అవకాశం ఇద్దామని నేను అనుకుంటుంటే నువ్వేంటో జాబ్ గీ పని చా తప్పకుండా మీ కళ్ళు నెరవేరుతుంది అచీవర్స్ అనుకున్నది సాధించి తీరుతారు అంతే అదేంటి అంతలా ఫీల్ అయిపోయింది అంబానియా అడుక్కు తినేవాళ్ళ ఉన్నావు బతుకు చేడ నాకు జాబ్ వచ్చిందని తెలిసి నాన్న పండగలాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను నా కొడుక్కి పెద్ద ఉద్యోగం వచ్చిందయ్యా మొత్తానికి మీ వాడు సాధించాడు మంచి వాడికి ఎప్పుడు మంచే జరుగుతుంది ఎథికల్ హ్యాకింగ్ మీద సింపోజియం ఇచ్చాను కదా మ్యామ్ దాని మీద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను వెరీ గుడ్ నారాయణ అందరూ చేసిన సబ్జెక్ట్ నే చేస్తారు కానీ నువ్వు డిఫరెంట్ గా చేయాలనుకుంటున్నావు ఆల్ ది బెస్ట్ శశి నువ్వు నారాయణ చేసే ప్రాజెక్ట్ కి హెల్ప్ చేస్తా మేడం రై ఏం చెప్పమంది ఏంటి నువ్వు చెప్తుంది ఏంటి నీ ఆటోబయోగ్రఫీ మొత్తం చెప్తావేంట్రా ఈడ తాగేసి ఉన్నాడు ఏం చెప్పినా వింటాడనే హలో తాగింది ఎప్పుడో దీపేంది బాబు నువ్వే కదా నా అర్థమైనట్టు చెప్పమన్నా శా నేను చెప్పమంది నీ లవ్ స్టోరీ నీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ వినే ఓపిక నాగలేదు నా వల్ల సరే అన్న నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్ లో హలో ఏంటి నీ కథ మొత్తం బండి మీద వెళ్తూ చెప్తావా నువ్వు చెప్పే స్పీడ్ కి నేను పడుకునేటట్టు ఉన్నా ఇంకో బార్లో ఇంకో బీర్ తాగుతూ మాట్లాడుకుందామే పద ఇప్పుడు నీ కథలో తరువాయి భాగం నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తున్నావు అనమాట ప్రతిరోజు వీరు టార్చర్ భరించలేకపోతున్నామే ఒకసారి పడితే చూడాలనుంది అమ్మాయిల మీద ఏ ఒపీనియన్ లేని నేను ఫస్ట్ టైం ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న అమ్మాయిని చూశాను రెగ్యులర్ గా చూసే అమ్మాయిల కన్నా యూనిక్ గా కనిపించింది మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చే ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఆ రోజు హాల్ టికెట్ తీసుకున్నాను ట్వంటీ డేస్ లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నా జాబ్ కన్ఫర్మ్ అవ్వాలన్నా లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలన్నా మా పేరెంట్స్ ఆశ నెరవేర్చాలన్నా ఎగ్జామ్స్ లో పాస్ అవ్వాలి అది నా కెరియర్ లో క్రూషియల్ టైం అన్ని అడుగు దూరాన్నే ఉన్నాయి ఒకవైపు ఆనందం 
మరోవైపు ఇంకా బాగా చదవాలనే పట్టుదల కొత్త ఉత్సాహం అదేంటో కానీ ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ చూడాలనే క్యూరియాసిటీ ఎక్కడ చూసినా తనే ఏం చేసినా తనే గుర్తుకొస్తుంది తనను ఒక్కసారి చూడాలని నాకు తెలిసిన దేవుళ్ళు అందరినీ వేడుకున్నాను చదువు తప్ప ఏం తెలియని నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఏంటో కొత్తగా అనిపించింది ఒకరోజు తను కనపడబోయేసరికే పిచ్చెక్కినట్టే నా పరిస్థితి ఏంటో నాకే అర్థం కాలేదు ఏమైందిరా నీకు రెండు రోజుల నుంచి అదోలా ఉన్నావు పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేస్తున్నావు ఎంతో సాఫ్ట్ గా ఉండేవాడు ఎప్పుడు లేని ఆడి మీద ఇంకా అలా గొలుస్తున్నావు ఏమైందిరా నీకు ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఒంట్లో బాగాలేదా ఎందుకు అమ్మాయిని చూడాలని మాట్లాడాలని నా ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేకపోతున్నా ఇండియన్ ఫుట్బాల్ టీమ్ వరల్డ్ కప్ కొట్టిందా నమ్ముతాను కానీ నారిగాడు లవ్ లో పడ్డాడు అంటే మాత్రం నేను నమ్మను రా బాబు అశోక్ నగర్ రా కిరణ్ అశోక్ నగర్ లో అమ్మాయిలు అడ్డా ఎక్కడ రా ఉదయం మిల్ పర్లో ఉంటారా మధ్యాహ్నానికి బీట్ పర్లో ఉంటారా సాయంత్రానికి అబ్బాయిల చేత ఖర్చు పెట్టిస్తూ ఐస్ క్రీమ్ పర్లో ఉంటారా నువ్వు ప్రాసతో చంపకరా అరవింద్ నువ్వు చెప్పరా బాబు కాలేజీకి వెళ్ళే అమ్మాయిలంతా సినిమా థియేటర్లోను ఫెయిల్ అయిన అమ్మాయిలంతా ఇంట్లో టీవీ సీరియల్ చూస్తూ కూర్చుంటారు అదే పార్టీ కల్చరల్ అమ్మాయిలనుకో ఉదయం వాళ్ళ బ్యూటీ పార్లర్లోని నైట్ పబ్బుల్లోని ఉంటారు అమ్మాయి ఆ టైప్ కాదురా ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అమ్మాయి అంటే అలా ఉండాలి 
అన్నట్టుంటుంది అలాంటి అమ్మలు అయితే గుల్లు గోపురాలు తిరుగుతుంటారా చాలు ఏమైందిరా ఇక చాలు ఇంకెన్ని గుళ్ళు తిప్పిస్తా బే అమ్మాయి కనబడుతుందో లేదో ఆ తర్వాత సంగతి ఇంకా గుడి తిరిగి ఒక దేవుడు కనబడతాడు తొంభై తొమ్మిది మెట్లు అంతే కమాన్ అయితే ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళు ్రీన్ డ్రెస్ మీట్ Please wait for some time. Oh, sure. Yeah. Yara, work out of that hour. One percent chance on the right. Nick Surun day, Pane Pane Atle. Oh, no. Karu ni de, flatu ni de. Iu jonguda, ni mulana, me nana daivala uchindi. Ni kaada nana janu. Meek Esu ka ni santosha ni ukunda. Nen memel raachi rampan pedutu nana. Haina ni nandanga lena. Chopandi. Ammu. Ammu. Yenta karakti yara chapkari gindi di. Abbe. నేను అట్లా ఎప్పుడన్నా జాను అటువంటిది ఏం లేదు జాను మీరు అలా అన్నట్లు నా దగ్గర సాక్షి ఉంది ఉద్దేశం నిద్రలో ఏమన్నా కరవర్ ఇచ్చారా ఏంది నేను ఇదిగో నా మీద ఇలాంటి అభాండాలు వేశావంటే వచ్చే జన్మలో నానాటి మగవాడు వైపుతావు నువ్వు కూడా ఆ నా ఏకపత్రి వర్తుని శాపం తప్పకుండా తెగలు తీర్చదు ఈ డ్రామా యాక్టింగ్ లో ఆపండి మీరు జాబ్ కోసం వచ్చిన అమ్మాయిలతో తిరగటం మా ఫ్రెండ్ కొడుకు చూశాడు ఏం చూశాడు ఎక్కడ చూశాడు ఏది నా ఎదురు కొండ వచ్చి చెప్పండి రా వాడు ఎదురుగుండానే ఉన్నాడు వాడితో మాట్లాడి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి చెప్పు ఏమైనా చిచి కాదు సార్ చిచ్చియా చిచ్చియా ఈ మాటే ఈ మాటే ఒకసారి మా ఆవిడతో చెప్పు చిచ్చి అన్న కదా మాట చెప్పు చెప్పు మీ ఫైల్ నేనేం చూడలేదండి మా ఆయనకో సారి పోనీ బాబు థాంక్యూ సార్ థాంక్స్ నేనే మీకు చెప్పాను తెలుసా ఇదిగో జాను ఎవడాడు ఆడే మీ ఫ్రెండ్ కొడుకు ఫ్రెండ్ లేదు కొడుకు లేడు మీ మీద అనుమానం వచ్చి చీకట్ల మీ మీద ఒక బాణం వేశారు చీకట్ల బాణం వేశావా ఈ విచ్చి కూడా వచ్చారు నీకు ఇంటికి రా చెప్తాను రాత్రి చీటింగ్ అంత తొండి పెట్టేసింది ఫోన్ మా అమ్మ నీకు చూడుందిరా ఇదిగో మొత్తం మా అమ్మాయి బయట
ಸಮಾ ನೇಲಾಚೇಸಿ ದೂರ ಮೌತ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಣಮ ನುವ್ವೆಂಟೋ <laughs> ವಾಳ ಗುರಿ ನಾವು ಪಾಟಿಚ್ಕೋದು ನಾ ಕೊದ್ರೆ ನೀವು ಪದ ಇದೇ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀತೋ ಕಾದಂಡಿ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿ ಪಾರ್ಲೇದು ನಾಕ್ ಚೆಪ್ಪು ಅದಿ 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 ಕೀರ್ತಿ ನೀವು ವೆಳ್ಳು ನೀನು ಚೂಸ್ಕೊಂಟಾನ ನೇನ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್ ಚಾಸ್ತನಂಡಿ ಏರಾ ಕಾಮಿಡಿ ಚಾಸ್ತನವಾ ಲೇದಂಡಿ ನಿಜಂಗ ಲವ್ ಚಾಸ್ತನನು ಪಿಚ್ಚ ಚೂಸ್ತಂಟ ಏರ ಮಸ್ನ ಅಚ್ಚನಂಟನ ನೀ ಕ್ಯಾವರೇಜ್ ಫಿಗರೆ ಪಡದು ಕೀರ್ತಿ ಲಂಟ ಅಮ್ಮ ಏಲ ಪಡತನ ಅನ್ಕುನ್ನಾ ಅಂತನ್ ಲೇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಲೇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೇದು ಐನಾ ನೀಲ ಏಮುಂದನ ಲವ್ ಚಾಯಲಿ ಅವನ್ನೇ ಉಂಟೇ ಗಾನಿ ಲವ್ ಚೈರಾಲಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೈಯಾಲಿ ಈ ಕಾಲವ ಅಮ್ಮಾಯಿಲ್ಕಿ ಚಾಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉನ್ನೆ ಇಂತಟ್ತೋ ಈ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಚೇಸಿ ಪಾನ್ ಚೂಸ್ಕೋ ಚೂಸ್ತಂಟ ಎರ ಬಸ್ ಲಾಚ್ ನಟ್ಟನ್ನ 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 ಚೂಸ್ತಂಟ ನೀ ಕ್ಯಾವರೇಜ್ ಫಿಗರೆ ಪಡ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಲಂಟ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ತನ ಅಂತನ 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 ಕೀರ್ತಿ ಲಂಟ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಡ
అసలు తిట్టడానికి నువ్వెవరువే ప్రేమించేది నేను ప్రేమించబడి కీర్తి మధ్యలో మధ్యలో నువ్వే పెడుతువే అలానే నించు అలానే నించో అసలు నిన్ను కాదురా సలహా ఇచ్చిన సారీ అంటే నేను మోడల్ గా మారాలా అసలు నన్ను తిట్టడానికి నువ్వే పెడుతువే సరదా కదా మర్చిపోదాం అనుకుంటే మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకున్నావేంట్రా మా దగ్గర గొడవ చేయడం కాదురా నీ లవ్ ఆమె చెప్పు నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ తనకి ఎవరో ఉండి ఉంటారా రై ఇంకోసారిలో మారడేవో చంపేస్తాను కీర్తి కీర్తి నారిబాబు నువ్వు ఇప్పుడు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి మనం తిందామని ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఈ చచ్చిపోయిన చికెన్ ముక్కని దీన్ని నొండినోడు మన కళ్ళకి నచ్చాలని దీనికో సిల్వర్ పేపర్ చుట్టి అందమైన డిజైన్ ఉన్న ప్లేట్లు పెట్టి క్యారెట్లు కీరాలు రకరకాల డిజైన్లో కట్ చేసి మరీ మనకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు అలాంటప్పుడు ఈ జనరేషన్లో అమ్మాయిని మనం ఇంప్రెస్ చేయాలంటే మా అన్న గెటప్పు ఏ రేంజ్లో ఉండాలి ఆలోచించు నేను అదే ఫీల్ అయ్యి గెటప్ మార్చాను అన్న ఆహా కంటిన్యూ ప్రగతి క్యారేజ్ రెడీయా డ్యూటీకి టైం వస్తుంది త్వరగా రెడీ చేయి నాన్న నాకు పదివేలు కావాలి పదివేలా ఎందుకురా ఏ లెక్కలు చెప్పాలా అది కాదురా నువ్వు రోజు రోజుకి మారిపోతున్నావు అర్ధరాత్రి ఇంటికి వస్తున్నావు వేళకి బోన్ చేయడం లేదు ఇలా ఉంటే నీ ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది నువ్వు క్లాస్ పిలుతావు అంటే డబ్బులు అడిగితే క్లాస్ తీసుకోవడం కాదురా నువ్వు అడిగిన డబ్బులు నేస్తాను ఎందుకని చెప్పు కారణం చెప్తే కానీ బాబా అది కాదు నాన్న ఎప్పుడు డబ్బు అడిగాను నువ్వు ఒకేసారి పదివేల రూపాయలు అడిగావు కదా నాన్న అందుకే అడిగాను కొంచెం వదిలేస్తారు <laughs> వాడి మధ్య పూర్తిగా మారిపోయాడు రాత్రి తాగి సుచ్చాడు తాగొచ్చాడా మరి మందు నుంచి దారిలో పెట్టాలి గాని ఇలా గాలికి వదిలేస్తే పూర్తిగా చెడిపోతాడు కదండి కారణం అడుగుతేనే మండి పడుతున్నాడు వాడికి ఎట్లాగే చెప్పేది ఇలా వదిలేస్తే పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిపోతాడు కదండి అవని ఓడితేనే గెలుపులు తెలుస్తుంది నువ్వేంట్రా హాస్టల్లో అది పొద్దు పొద్దున ఈ బ్యాగ్ తో అదేరా ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడే ఉందాం అనుకుంటున్నాను ఎంత మాటన్నవరా నోట్లో మిల్క్ పోసేవాడు మంచి పని చేశావు నేను చూసేనా మాకు చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది ఈ హాస్టల్ మొత్తం నిదిరా హ్యాపీగా చదువుకో ఏంట్రా ఎక్స్ట్రాలు ఏంట్రా ఎక్స్ట్రాలు అరే మార్చి పోతే సెప్టెంబర్ రెగ్యులర్ పోతే సప్లిమెంటరీ అంటూ మగ్గుతున్నటువంటి మీ జీవితాల్లో వెలుగు నింపటానికి ఆ దేవతల సాక్షిగా ఆశా జ్యోతిలాగా వచ్చిన అన్నరా నారిగాడు మా జీవితంలో కాదురా నీ జీవితంలో నాకు తెలుసు బ్యా కంట్రీ ఫ్లవర్ ఆడొచ్చింది మన కోసం రా చదువుకోని అంట్రా రై నీకు ఏ బెడ్ కావాలంటే ఆ బెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోరా హ్యాపీగా చదువుకోరా నువ్వు నా ఫ్రెండ్ విరా నా ఫ్రెండ్ సరే నాకు నీది ఒక మంచి డ్రెస్ కావాలరా ఏంట్రా ఇదంతా అమ్మాయి కోసమేనా ఎప్పుడు హెల్ప్ తీసుకొని నువ్వు అమ్మాయిలు అట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే మంచి డ్రెస్ ఉండాలంట్రా అందుకే అద్దిరా ఇప్పుడు లైన్లోకి వచ్చావు ఇక నా ర్యాంక్ అరే నారి ఈ విషయంలో చెర్రి అన్ని గురువుని చేసుకో నీ హెయిర్ స్టైల్ నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ నీ లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మార్చేస్తాను ఏమంటారా చెర్రి రైట్ మబ్బులు అవునా నిన్ను మైకల్ చేస్తా లాగా నేను మారుస్తాను రా ఐ విల్ హ్యాండిల్ ద మ్యాటర్
అమ్మాయిలు ఇంత వీక్ అనుకోలేదు అంగులకు రంగులకు అంత విలువిస్తారు అనుకోలేదు వాళ్ళు కోరుకునేది ఇదే అయితే అలా మారడానికి నాకు ఒక్క రోజు కూడా పట్టలేదు వీడేంటి ఇలా మారిపోయి వచ్చాడు అసలు నువ్వేం చెప్పావే నేనేం చెప్పాను నీలాంటి అవతారానికి ఎవరు పడరని తిట్టాను అంతే దానికే వీడు ఇలా అవతార హీరోలా తయారై వస్తాడని నాకేం తెలుసు చూడు నీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నాడు ఏంటి నా పేరు నారాయణ అండి భారత్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఈ మధ్య క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ లో జాబ్ కూడా వచ్చింది ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు చెప్తున్నా యాక్చువల్ గా నేను మిమ్మల్ని కొన్ని రోజుల నుంచి ఫాలో అవుతున్నానండి ఎందుకో చూడంగా నచ్చేశారు ముందు అట్రాక్షన్ అనుకున్నాను రోజు చూడాలనిపిస్తే ఎఫెక్షన్ అనుకున్నాను కానీ ఈ మధ్య అది లవ్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను అందుకే మీకు ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను చెప్పింది ఏమా బాగున్నావా బాగున్నానండి ఏమిటి ఈ సంబంధం కూడా వద్దనవట అబ్బాయి లక్షణంగా లక్ష సంపాదిస్తున్నాడు ఇది కూడా వద్దనవట అదేనే ఇష్టం ఏమిటో ఈ కాల పిల్లలు తాగండి అయ్యా ఊరే నారాయణ నీ కథని ఇన్ని రసవత్తరమైన మలుపులతో చెప్పద్దురా నా గుండె తట్టుకోలేదురా మామూలుగా చెప్పురా ప్లీజ్ బాబు చెప్పురా ఆడు బుక్స్ చదివితే కదరా ఆడ వెనకాల కూర్చొని రాయాలి నువ్వేనా ఇలా వచ్చావు ఏం లేదురా రా కూర్చో బాగా చదువుకుంటున్నావా మీరంతా కూడా బాగా చదువుతున్నారా మీ అమ్మ నీ కోసం పలహారం చేసింది నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకోండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు నాన్న ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక నేనే ఇంటికి వస్తాను కదా అది కదరా మీరు అంత కష్టపడి చదివే కుర్రోళ్ళు బాగా తింటే మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది సరేలే నువ్వు బయలుదేరు నీకు టైం అవుతుంది వర్క్ షాప్ కి ఓకే రా నేను వస్తాను ఏం లేదు నారాయణ బయట తిరగకుండా బాగా చదువుకుంటున్నాడు చూసుకోరా సరే వస్తా అలాగే హెల్ప్ చేస్తాడంటావా ఈ జాబ్ నా లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది రాహుల్ ఇస్ మై ఫ్రెండ్ యార్ వాడు రిఫర్ చేస్తే తప్పకుండా జాబ్ అయితే మీకు హాయ్ రాహుల్ చెప్పంగా కీర్తి ఓ హాయ్ నైస్ టు మీట్ యు అరే నారాయణ కీర్తి రా ఈ ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్ ఎవరా చూస్తే స్మార్ట్ గానే ఉన్నాడు వన్ వీక్ లో ఇంటర్వ్యూ కరెక్ట్ చేస్తాను బాగా ప్రిపేర్ అవుండండి ఓకే Thank you very much. If you don't mind, I have an important meeting. Shall we move? Sure. Yeah, sure. Who is your boyfriend? Hey, move, move. There's a vacancy. That boyfriend is not going to be a friend. You'll get the job. Deepika is a friend. You'll get the job. Thank you. Thank you. Hmm? Hi, Deepika. 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 Rahul. Ante, Kirti ki... Kirti would be well settled. దాన్ని మర్చిపోమని మీ ఫ్రెండ్ కి చెప్పు అయినా ఆ అమ్మాయి కాడబ్బా ఆడేవుడు బే మనోడు కరెక్ట్ రా కానీ నువ్వేమైనా రా ఆ అమ్మాయి అన్న మాటలకి నువ్వే కాదు మేం కూడా హట్ అయ్యం రా ఆబా తట్టుకోలేక ఏడు పెగ్గు మీద పెగ్గేసేస్తున్నాడు రే నారే యూ డోంట్ వరీ రా నీలాంటి జీనియస్ ని మిస్ చేసుకున్నందుకు ఆ అమ్మాయి బాధపడాలి కానీ నువ్వెందుకు బాధపడతావు మామా నువ్వు డైమండ్ రా అంతేరా అమ్మాయిలు అంతేరా స్టాటస్ చూస్తారు ఒక్క మాట చెప్పరా చమన్నాకి ఫోన్ చేసి తెల్లారే సరికల్లా అమ్మాయిని ఎత్తుకొచ్చి 
ఆర్య సమాజంలో నేను పెళ్లి చేస్తా ఈడవుడ్రా ఫీల్ గుడ్ లోని ఫ్యాషన్ తీసుకొస్తాను అంటున్నాడు అయినా ఇప్పుడు అమ్మని మర్చిపోరా ఎగ్జామ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరా నీ కరీర్ ఇంపార్టెంట్ రా నీ కరీర్ ఇంపార్టెంట్ ఈడ ఎగ్జామ్స్ బా రాసి మంచి జాబ్ వచ్చి జీవితంలో పైకి వెళ్తే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళని నేనే ఫస్ట్ రా అమ్మాయి నాకు దక్కదు అన్నాడు నా ఫ్రెండ్ కాదు బతికింతేరా బతికింతే చూసారుగా మనోడ విషయంలో మనమే ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలిరా ఆ రాహుల్ గాని చంపేయన్ రా వైలెన్స్ వద్దు నాన్న ఆ రాహుల్ గారిని సైడ్ ట్రాక్ చేసి మనోడిని మెయిన్ ట్రాక్ చేయాలి అబ్బే మనుషులు వద్దురా మనమే మార్నింగ్ మ్యాటర్ సెటిల్ చేద్దాం అవునరా సెటిల్ చేయవలసిందే రే ఉదయ్ ఎవరు కనిపించట్లేదేం రా రాత్రి అంతా నీ బాధ చూడలేక మనాళ్ళు ఆ రాహుల్ గారికి స్పాట్ పెట్టడానికి పోయారు Hey guys, where are you? Come fast, it's already late here. Okay, I'm in the parking. Come fast, okay? Hello, excuse me. What for? Ray, I'm in much more. Yeah, my. What are you doing? Ray, you're in the world of life lock. You're in the world of life lock. కొడుకు నేను కొరికింది ఎక్కడ నువ్వు కొట్టింది ఎక్కడ మీరెందుకండి సారీ చెప్పడం బాస్ నా వల్ల తప్పు జరిగింది మా వల్ల లైఫ్ లో ఫస్ట్ ఒక కాలర్ పట్టుకున్నాడు అది కూడా ఆఫీస్ ముందు నువ్వు కేవలం నా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ సాఫ్ట్ గా ఇంటర్ గారి చేస్తా అదే నేను చేసింది తప్ప ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఎందుకు ఇలా జరిగిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు దీపిక ఎవరు ఇలాంత ఏంటిది నాకు ఏ అర్థం కావట్లేదు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ సారీ దీపిక నీ ఫ్రెండ్ కి జాబ్ ఇప్పించడం నా వల్ల కాదు డోంట్ రెడీ కాల్ మీ బై మూ ఆర్ యు హ్యాపీ నా కష్టపడి ఇంటర్వ్యూ వర్క్ వస్తే మొత్తం నాశనం చేశావు అసలు నా ఉద్దేశం ఇది కాదండి నా లైఫ్ ని డిస్టర్బ్ చేసించాలి నా నొదిని ఇంకెప్పుడు నీ మొహం నాకు చూపించు అరే అది కాదండి ఒక్క నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఈ జాబ్ వస్తే నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి అనుకుంటే కొత్త ప్రాబ్లమ్ లా వీడు కూడా తయారయ్యాడు బస్ స్టాప్ లో అమ్మాయి లేడిపించటం చైన్ స్నాచింగ్ లు చేయటం బాగా అలవాటు అయిపోయిందిరా మీకు ప్రాణాలు తీస్తానరే సంపస్తా పిచ్చ పిచ్చ వేషాలు వేసారంటే తాట తీస్తారరే అశోక్ నగర్ పిఎస్ లో ఉన్నా 
నమస్కారం అండి నేను భారత్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడుతున్నాను ఏదో కేసు లో మా స్టూడెంట్స్ అరెస్ట్ చేశారంట అవునండి మా పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళు కారు సార్ లేదు సార్ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారట కేసు బుక్ చేశారండి అదే 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 ఆలోచిస్తున్నాను స్టూడెంట్స్ కదా భవిష్యత్ పాడవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు దీనివల్ల కాలేజ్ రెప్యుటేషన్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ స్పాయిల్ అవుతుంది అందులోనూ కాలేజ్ టాపర్ ఉన్నాడు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ సరే సార్ మీరు మాత్రం పిల్లలకు కాస్త గట్టిగా చెప్పండి ఓకే సార్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ చూడండి ఇలాంటివి ఇంకెప్పుడు జరగకుండా చూసుకోండి కెరీర్ స్పాయిల్ అవుతుంది ఓకే వెళ్ళండి సార్ మా ఫ్రెండ్ కిరణ్ సార్ చెమనన్న తమ్ముడు కదా మర్యాద చేసి పంపాలి కదా నువ్వేళ్ళు మన వెళ్ళు నేను పంపిస్తాను వెళ్ళు వాడు కీర్తి లవ్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాం కానీ వాడు కీర్తికి జాబ్ ఇప్పిస్తాను అనుకోలేదరా ఐఎమ్ రియలీ సారీ రై చాలు రా చాలు ఇంకా మీకు మీ ఫ్రెండ్షిప్ కి దన్నం రా బాబు ఇంకా నాకు ఎవరు హెల్ప్ అవసరం లేదురా నన్ను వదిలేను రా అది కాదు రా అది కాదు రా ఏంట్రా వీడు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు చూడ్డానికి బాగానే ఉన్నాడు థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఒపీనియన్ వీడు నా స్నేహితుడు కొడుకు ఈ మధ్య తెలిసిన వీడికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదని రెండేళ్ల నుంచి పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఏదో కారణం చెప్పి అవాయిడ్ చేస్తున్నావు ఈ మ్యాచ్ ఫిక్స్ చేసేసా నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడేంత వరకు నో కమిట్మెంట్స్ ఇంతే కదా సేమ్ ఓల్డ్ ఒపీనియన్ సెటిల్ అవుతాను ఆ తర్వాత త్రీ మంత్స్ ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ టైం ఇస్తున్నాను నైన్టీ ఫస్ట్ డే ఆ అబ్బాయితో నీ పెళ్లి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అండి ఆ గొడవకి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అయినా నా ఫ్రెండ్స్ చేసిన తప్పుకి నన్ను శిక్షిస్తారేంటండి ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి అయినా మిమ్మల్ని ప్రేమించి నేను గొడవ ఎందుకు చేస్తాను మీరు కనిపించిన దగ్గర నుంచి నేను పూర్తిగా మారిపోయాను నా స్టడీస్ కూడా నేను దూరం అయ్యాను రోజు మీరే చూస్తున్నారు కదా మీకు నా ప్రేమ కనిపించట్లేదా ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి మీరు నన్ను అవాయిడ్ చేస్తుంటే నాకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది ఏంటి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావా ప్రేమిస్తున్నానండి ప్రేమ నా పరిస్థితి తెలుసా నీకు ఆ ఉద్యోగం ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసా చాలా కష్టపడి ఇంటర్ వివరకు వస్తే మొత్తం నాశనం చేసాం అది కాదండి పోలీసుల దగ్గర దెబ్బల తిన్నా కూడా నీకు బుద్ధి రాలేదా నేను చెప్పానా నా కోసం మీ వాళ్ళందరినీ వదులుకోమని మీ పాటికి మీరు ప్రేమించి చేసుకుని ఏదేదో ఊహించుకుని కళ్ళలు కంటూ ఉంటారు అసలు ఏంట్రా మీరు మేము ఒక్కసారిగా కాదనేసరికి తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు లేదా కసితో చంపేస్తారు నాకు నువ్వంటే అసహ్యం మీరు అలా అనకండి మీరు లేకపోతే నేను బతకలేను నిన్ను ప్రేమించడం ఇంపాసిబుల్ చావాలనుంటే చచ్చిపో చావాలనుంటే చచ్చిపో చావాలనుంటే చచ్చిపో చావాలనుంటే చచ్చిపో ఏం నేరం చేశానేమో ప్రాణం దూరం అయ్యేలా ఏ శాపం సెలవిచ్చిందో శ్వాసే ఆగేలా ఉండల్లో ఆశే తానై ఎదిగే కలనే చూస్తుంటే ఇంతట్లో ఏమైందో ప్రేమే మారేలా ఓ ప్రేమ నీ ఎదలో
ఉంచీ దూరం చేసి ఊహల్లోనే ముంచి ఉరితాడై మారా వెంటి ఇంతేనా ప్రేమ వెలుగేదో చూపించేసి ఆసనాలో రేపి చీకటిలో తోసే సావే పాపం నాదేనా నడిరేయి వెన్నెలవా నరికేసే కంటే నీ ఫ్రెండ్స్ ఓ రాక్షన్ ఎక్కువైపోయిందిరా కానీ నీలో పర్సనల్గా నాకు రెండు విషయాలు బాగా నచ్చినీరా ఒకటేమో నీ ట్రాక్ రికార్డ్ అంటే నీ చరిత్ర అంటే ఇప్పుడు దాకా నువ్వు అమ్మాయి కోసం చేసింది రెండోది ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోమనంగానే చచ్చిపోవడానికి తయారయ్యే చూడు నీ సిన్సియారిటీ అది బాగుంది నైస్ థ్యాంక్స్ అన్న కానీ నచ్చంది కూడా ఒకటి ఉందిరో ఏంటన్న ఒక్కసారి లవ్లో ఫెయిల్ అయిపోతే ఎవరైనా ఇంత డెల్ అయిపోతారా ఖుషీలో పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చెప్పారు అది అలా ఉండాలి ఉంటావా ఎలా అన్నా ఉండాలి ఈ కపై నీ జీవితాన్ని ఐడియా కాదు నేనే మార్చేస్తాను చెప్తా నీకెందుకు నువ్వు పాత బాయ్ అన్నా ఏ ఇంకా డల్లుగుంటావు బ్రదర్ నేను చూసుకుంటానని చెప్పాను కదా రేపు ఫోన్ చేయి ఓకే అన్న బాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ప్రపంచంలో నన్ను సార్ అని ఎవరు పిలవరు రాఘనా నేనన్న నారాయణ నువ్వు ఎవరన్నా తెలియదు హే హలో 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 నేనన్న నిన్న బార్లో కలిసాం నా లవ్ హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పావు ఓ దేవదాస్ ఏంటమ్మా పొద్దున్నే అదే అన్న అమ్మాయిని చూస్తానని చెప్పావు కదా అన్నానా అనే ఉంటాను ఎన్నింటికి ఎక్కడ ఐన్ ఓ క్లాక్ అన్న వైఎంసీఏ బస్ స్టాప్ ఓకే ఒక ఇడ్లీ పార్సిల్ పట్టరమ్మా వస్తున్నా బాయ్ కొంచెం
చెప్పుకున్నా ఆ అమ్మాయి కోసం అయితే నువ్వు చచ్చిపోయినా తప్పు లేదురా చచ్చిపో రాత్రంతా బాబాలా బతకమని ఇప్పుడు చచ్చిపోమని చెప్పిస్తున్నావు ఎందుకంటే నువ్వు బతకడంలో అర్థమే లేదురా రాత్రి మాట ఏదో అని ఉంటే నా చావేద నేను చచ్చేవాడిని కదా చచ్చిపోయేంత కారణం లేదురా నీ దగ్గర చదువు చదువు అని పెరిగి నీలాంటి వాడికి వచ్చే చిన్న ప్రాబ్లం రాయి దీనికే చస్తానంటే జీవితంలో వచ్చే ప్రతి ప్రాబ్లం కి రోజుకోసారి చావాలి మందు దిగంగానే రివర్స్ మాట్లాడతా వింటన్నా రియాలిటీ ఎప్పుడు రివర్స్ లోనే ఉంటుంది బాబు అయినా ఏడీలో పుట్టి బీసీలో పుట్టినోళ్ళు మాట్లాడతా వింటరా అసలు నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుసుకోవడానికి ఒక్కసారి ట్రై చేసావా నాకేంటన్నా నేను కరెక్ట్ గానే ఉన్నాను కరెక్ట్ గా లేవే అది నువ్వు చెప్తే ఎలా అన్నా సరే రా తెలుసుకుంది కానీ పద చూపిస్తా పార్క్ తీసుకొచ్చా వింటన్నా చూడరా ఈ జనరేషన్ లవర్స్ అంటే స్పీడ్ లో ఉన్నారు నువ్వు ఈ స్పీడ్ క్యాచ్ చేయాలంటే దానికి నీ హెల్ప్ కావాలన్నా చెప్తాంలే హలో బ్రదర్ ఏంటి బ్రదర్ లవర్స్ పార్క్ లో లవర్స్ లేకుండా తిరుగుతున్నారు లవర్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు సార్ మా ఓన్ కి నలుగురు ఉన్నారు మరా నలుగురు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావు నలుగురిని చేసుకున్నాం మా పేరెంట్స్ చూసిన అమ్మాయిని చేసుకుంటాను మరి నీ పరిస్థితి ఏంటి బ్రదర్ సార్ నేను వీడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వదిలేసింది సార్ అయ్యో పాపం పాపమేమో సార్ ఒకరు పోతే ఇంకొకరు అడవి లాగులు కరవా సిటీలో పోయిన కరవా అది చూసావు పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఈ రోజుల్లో ప్రేమలు అంటే ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా పొద్దున్న చూసావు మధ్యాహ్నం మాట్లాడేమో సాయంత్రం పని అయిందా రాత్రి మర్చిపోయావు మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి ఇంకొక అమ్మాయిని ఎత్తుకున్నావా ఇలా ఉన్న రోజుల్లో ప్రేమ కోసం చూసాడు ఏంటి వాళ్ళ లవ్ తో నా లవ్ కంపేర్ చేస్తా ఉంటా నేను కీర్తి సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను కుదిరితే హెల్ప్ చేయి అంతే కానీ డిస్కరేజ్ చేయి సరే నువ్వు సిన్సియర్ లవర్ వేరా నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ విషయం అమ్మాయికి తెలుసా తెలియదు కదా అందమైన అమ్మాయి అంటే రోజుకి వంద మంది అంట పడతారు నువ్వు ఆ వంద మంది లా కాదు నీ లవ్ సిన్సియర్ అని అమ్మాయికి ఎలా తెలుస్తుంది ముందు విషయం అమ్మాయికి తెలిసేలా వచ్చి తర్వాత ఏం చేయాలో ఆలోచించి చెప్తా సరే అన్న అవునన్న అడగడం మర్చిపోయాను మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఇలాగేరా లవ్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి ట్రస్ట్ పెట్టి ఫ్రీగా సలహా ఇస్తా ఉంటాం మంచి జాబే కదన్నా నీ చెన్నై నుంచి నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మీద వస్తే నీ యూజ్లెస్ జాబ్ తగిలింది కదా చాలా నేర్పించాలరా నీకు ఇంత జరిగినా వీడు మళ్ళీ వచ్చాడంటే నువ్వేం బరి అవకు ఈ రోజు నా చేతి వీడు చచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళిపో అదృష్టాన్ని కూడా కాదనుకో అది నువ్వంటే అసహ్యం అని నీ మొహం మీద చెప్పినా కూడా అంత పిచ్చిగా ప్రేమిస్తావేంటి నేను చాలా మంది అబ్బాయిని చూశాను కానీ నీ అంత పిచ్చోడిని మాత్రం చూడలేదు నీలాంటి బ్రిలియంట్ నీ ఏ అమ్మాయినా ప్రేమిస్తుంది ముందు నీ లైఫ్ గురించి ఆలోచించు కీర్తి అన్న లైఫ్ దీపిక అర్థం చేసుకో బాబు రెండు రోజుల నుంచి ప్రిన్సిపల్ గారు అడుగుతున్నారు వెళ్ళి కలవండి అలాగే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సమయ వాట్ హ్యాపెండ్ నారాయణ కాలేజ్ టాపర్ వే నేను స్పాన్సర్ చేస్తున్న స్టూడెంట్ వే ఈ మధ్య నువ్వు స్టడీస్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్ళావు ఏంట్రా ఇదంతా అందరూ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తుంటే నువ్వు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదని మేడం చెప్తున్నారు ల్యాబ్ కి టూ డేస్ మాత్రమే అటెండ్ అయ్యావు అసలు నీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఫినిష్ చేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదా మే రిఫర్ చేసిన కంపెనీస్ కూడా వెళ్ళలేదంట సారీ మ్యామ్ నేను వేరే కంపెనీలో ట్రై చేస్తున్నాను ఇంకో టూ త్రీ డేస్ లో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాను నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం నేను పిలిపించలేదు నారాయణ ఫైవ్ డేస్ లో ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్ ఉంది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి నాకు కనిపించు అదర్వైజ్ యూ గోయింగ్ టు ఫెయిల్ మన 
థర్డ్ ఈ సీజన్ చాలా బాగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బౌలింగ్ అయిపోతున్నాడు హే శశి ఏంటి ఈ మధ్య డల్ గా ఉంటున్నా నారాయణ గారు లోలో పడి ఎగ్జామ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాడు అయితే ఫస్ట్ టైం నీకే ఏంటి ఫస్ట్ ఆడ చదవకపోతే నాకు ర్యాంక్ రాదు వాట్ ఆ ఆడ చదవకపోవడం వల్ల వచ్చే ర్యాంక్ నాకు వద్దు అయినా నా ఫ్రెండ్ కి రావాల్సిన ర్యాంక్ నాకు వద్దనే ఈ బాధ శశి యు సో స్వీట్ ఒక ఫ్రెండ్ గురించి ఇంతగా ఆలోచించే వాడిని నిన్నే చూస్తున్నా ఫ్రెండా తొక్క ఆడ రాకపోతే నేను ఎట్టపాస్ అవుతా నారాయణ నిన్ను సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది అన్నెసెసరీ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయకు దీపిక కీర్తి రాలేదా రాలేదు ఇకపై రాదు కూడా ఏమైంది టెన్షన్ పడుకో ఈ రోజే జాబ్ లో జాయిన్ అయింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది దీపిక ఇన్నాళ్ళు నా వల్లే తన జాబ్ మిస్ అయిందని ఫీల్ అయ్యేవాడిని నా బాయ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఏ పిచ్చోడా అది నీకు అడ్రస్ కూడా ఇవ్వద్దు అంది అలాంటి దాన్ని ఇంకా ప్రేమిస్తావు ఎందుకు మర్చిపో ఏంటారే డల్గునో ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఒక గుడ్ న్యూస్ అన్న గుడ్ న్యూస్ ఏంటి కీర్తి జాబ్ వచ్చిందంటన్న మరి బ్యాడ్ న్యూస్ ఎక్కడ వచ్చిందో నాకు చెప్పొద్దు అందంట ఓ సరే పర్లేదులే నరే మనం కనిపెడదాంలే డోంట్ వరీ ఏం నమ్మకంలేదా గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా చూసావా ఈ గేమ్ నీ లైఫ్ అనుకో ఆ బ్లాక్ బాల్ ని ఈ వైట్ బాల్ పడేస్తే ఈ గేమ్ మనం గెలుస్తాం ఆ బ్లాక్ బాల్ కీర్తి ఈ వైట్ బాల్ నువ్వు ఇప్పుడు ఈ వైట్ బాల్ ఆ బ్లాక్ బాల్ ని పడేస్తుంది కానీ దానికో సపోర్ట్ కావాలి అదేంటో తెలుసా ఈ క్యూ నీ లైఫ్ లో ఈ క్యూ నేను సో నీ లైఫ్ అనే ఈ గేమ్ లో నేను ఉన్నంత వరకు మనమే గెలుస్తాం మే హూనా రే నేను గెలిపిస్తాను చెప్తాను కదా ఇంకా ఎందుకు అంత బాధపడతావు ప్రాజెక్ట్ లో టూ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయకపోతే ఫెయిల్ చేస్తా అన్నాడు ప్రిన్సిపల్ చేయి మరి ఏంటి అది కూడా నేనే చేయాలా ఏదైనా మంచి కంపెనీ లో చేద్దామని వెతుకుతున్నాను ఊరై నారి నాకు తూనీగా తూనీగా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆడి కంపెనీలో టీమ్ లీడర్ నువ్వు వెళ్ళి వాడిని కలిసి వాడికి నా పేరు చెప్పి ఓ అందిస్తే పని అయిపోతుంది సరదాగా నా ప్రాజెక్ట్ హెల్ప్ చేస్తాడు వెళ్ళి థ్యాంక్స్ అన్న సీ బాయ్ సాబ్ నేనే గెలిచాను బిల్గడి ఏంట్రా నారాయణ గడ్ ప్రిపరేషన్ మానేసి లవ్ లో పట్టాడంటే నిజమేనా ఏరా నీకు అవసరమా ఆయన లవ్ రా ఇప్పుడు నేను లైట్ గా లవ్ చేసిన దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి చచ్చిపోతుంటే ఆడు సిన్సియర్ గా లవ్ లో పట్టాడు అవసరమా వర్కౌట్ అవుతుందంటావా చెప్తాను రా అలా బాబు మాట్లాడతావా వద్దు అంకుల్ శేఖర్ గారంటే మీరేనా హలో సార్ ఐమ్ నారాయణ కార్తీక్ మీ గురించి చెప్పాడు కూర్చోండి గుడ్ ప్రాజెక్ట్ దేని మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ టూ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయగలరా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉందండి గుడ్ నాతో రండి నాకు తెలిసి టూ డేస్ మీకు సరిపోదు మనమే పడదు మనమే ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ అమ్మాయి వచ్చి మనతో మాట్లాడేటట్టు చేయాలి అదే ఏం చేయాలి రేయ్ ప్రతిదీ నీకు స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికి నేనేమన్నా లవ్ స్కూల్ పెట్టుకున్నానా నువ్వేమన్నా నా స్కూల్లో స్టూడెంట్ వా నీకు ఇప్పుడు మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఏదో ఒకటి చేసి ఆ అమ్మాయి వచ్చి నేను అప్రిషియేట్ చేసేటట్టు చేయి యూజ్ చేయి ప్లాన్ చేయి స్కెచ్ చేసి వర్కౌట్ చేయి ఏం చేస్తావో రిజల్ట్తో కనపడు ఓకే ఓకే అన్న అర్థమైంది అన్న వెళ్ళు ఏం చేస్తాడు జాయిన్ 
కొత్తలోనే ఇలా జరగాలా శ్రీను ఏమైంది సిస్టమ్ హ్యాక్ అయింది సార్ అన్ని సిస్టమ్ లో ఒకేసారి అలా ఈ విషయం బాస్ కు తెలిస్తే మన అందరిని క్లోజ్ చేస్తాడు ఏ శ్రీను నువ్వు వెళ్ళి రవిని తీసుకురా మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఏంటయ్యా సార్ నేను ట్రై చేస్తాను ట్రై చేస్తావు ఇదేమైనా వీడియో గేమ్ అనుకున్నావా ట్రై చేయడానికి ఇట్ నీడ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సార్ నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ ఓకే ట్రై చేయ్ ఓకే సార్ Congrats man thank you thank you excellent man thanks congrats thanks congrats good job thank you excellent narana thank you sir you've done a very good thanks. job you have a very great future guys get back to your work excuse me oh great congrats you're really brilliant thank you ah uh, evening coffee de local ta yeah sure okay అన్నా గుడ్ న్యూస్ అన్నా కీర్తి నేను కాఫీకి పిలిచింది మంచిది ఇప్పుడు ఏంటి నేను వచ్చి బిల్లు కట్టాలా అది కాదన్నా భయంగా ఉంది నువ్వు పక్కన ఉంటే ధైర్యంగా ఉంటుంది నాకు సరే ఓకే అన్నా సరే బ్లూటూత్ సరి పెట్టుకో నేను చెప్పేది ఫాలో అయిపో అలాగే అన్నా ప్లీజ్ దేని మధ్యలో నవ్వుతూ హాయ్ చెప్పచ్చుగా నవ్విన్ చాలు గానీ కొంచెం కనపడేలా అడ్జస్ట్ చెయ్యి యూ నోటి ఓకే గానీ ఏదైనా ఆర్డర్ చేయి మీ పేరు కార్తీక్ నారాయణ నారాయణ హ్యూర్ నువ్వు మాట్లాడుతున్న వాకీ టాకీలో కాదు బ్లూటూత్ అరవకు ముందు అమ్మాయి ఏదో చెప్తుంది ఓకే ఏంటి హ్యాకింగ్ మీద నీకు అంత గ్రిప్ ఉందా ఐ కాన్ బిలీవ్ అక్కడ అంత మంది సీనియర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నా వాళ్ళు చేయలేనిది నువ్వెలా చేయగలిగా ఎథికల్ హ్యాకింగ్ మీద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాను నాకు అదే అడ్వాంటేజ్ అయింది ఇన్నాళ్ళు నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు ఐమ్ సో సారీ నారాయణ ఇట్స్ ఓకే కీర్తి నాకు ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వస్తే నీతో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చా యా ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఎనీ టైం మిమ్మల్ని బయటకు కలవచ్చా నన్న ఇట్స్ మై ప్లెజర్ అండి మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే మధ్యలో ఈ రాంగ్ కనెక్షన్ ఏంటి సరే కానీ మీ ఫ్యామిలీ గురించి అమ్మ హౌస్ వైఫ్ నాన్న వరుణ్ మోటోస్ లో జాబ్ నేనేమో భారత్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నా మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మా వాళ్ళందరూ మోటార్ ఫీల్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి అమ్మ నాన్న బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ సరే కానీ నువ్వు ఇక్కడే చేస్తున్నావు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను మా అన్న కార్తిక్ నాకు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇప్పించాడు రే రే నన్ను మోసించాలి గానీ నీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుకోరా నీ గురించి చెప్పకపోతే ఫీల్ అవుతావని ఏడి సేవ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో నాకు జాబ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయింది ఇంత క్లారిటీ ఉన్న నువ్వు నా కోసం మీ అమ్మా నాన్నని ఫ్రెండ్స్ ని చదువుని నువ్వు వదులుకోవడం నాకు నచ్చలేదు బాగా చదువుకునే వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకే ఒక ఫ్రెండ్ గా చెప్తున్నాను ఎగ్జామ్స్ కి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవు ఐమ్ సారీ కీర్తి అన్ని నేనే సాల్వ్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ ఈ సార్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకే ఎనీవేస్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ అడ్వైస్ వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా ఇది బిగినింగ్ అని అయినా ఏంటి జీనియస్ అంటుంది వన్ డే లో ఏం చేసావు ఏంటి డేలో కాదు నా నైట్ లో చేసా అది కాదన్నా రాత్రి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు సిస్టమ్స్ అన్ని హ్యాక్ చేసి వచ్చాను తీరా పొద్దున వెళ్ళేటప్పుడు అందరు టెన్షన్ పడుతున్నారు అక్కడ టీమ్ లీడర్ పర్మిషన్ తీసుకొని అన్ని కంప్యూటర్స్ వర్క్ అయ్యేలా చేసా వెరీ స్మార్ట్ బాగా ముదిరిపోయావరా ఇంకా నాతో పని లేదులే కుమ్మేసుకో భలేటోడువే నువ్వు లేకున్నా
నిన్ను హర్ట్ చేసినందుకు క్షమించరా మీరంతా నాకున్నప్పుడు నా ప్రేమ కావాలనిపించిందిరా ప్రేమ ప్రేమ అని దాని వెనకాల పడ్డాను తీరా ప్రేమ దొరికిన తర్వాత మీరు దూరం అయిపోతే ఎలా రా ఐఎమ్ సారీ రా అరే ఫ్రెండ్స్ అంటే అర్థం చేసుకునే వాళ్ళరా ఆశించే వాళ్ళు కాదు కదరా రూమ్కి వెళ్దాం కాఫీకి వచ్చినందుకు నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ కి నా పేరెంట్స్ కి దగ్గర చేసినందుకు ఎప్పుడు ఇలానే నా తోడుంటావా నాలో వచ్చిన మార్పుని చూసి అందరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో నారాయణ మారిపోయాడు అనమాట ఆ క్రెడిట్ నీదే కీర్తి కీర్తి నారాయణ తో కూర్చుందా మై గాడ్ ఐ కెన్ బిలీవ్ దిస్ వాట్ కీర్తి ఈ రాస్కల్ పడిందా సర్ప్రైజ్ స్టాప్ ఇట్ రాహుల్ వాడి గురించి నీకు రాంగ్ ఒపీనియన్ ఉంది వాడు దాన్ని చాలా సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ గాడ్ వాడి లైఫ్ డిస్టర్బ్ కాకుండా కాపాడా లేకపోతే గడ్డ పెంచుకు తిరిగేవాడా డీప్ గా లవ్ చేస్తే ఏదైనా చేస్తారు వాడు అదే టైప్ మీ అమ్మాయి సైకాలజీ ఏ వేరు లైఫ్ లో సక్సెస్ అయితే అందరూ గౌరవిస్తారు సక్సెస్ అయితే అన్ని దొక్కుతాయా వై నాట్ సక్సెస్ వెనకాలే అన్ని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి ప్రేమ కూడానా అది లేకుండా సక్సెస్ వస్తుంది అనుకో నిజమే ప్రేమ లేని జీవితం ఊహించుకోలేదు మీ కమిట్మెంట్ ఏంటి చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా నీ ఎగ్జామ్స్ తో ముడిపడి ఉన్నాయి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వు ఆల్ ది బెస్ట్ చూడరా ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకుని మందు తాతున్నాడు ఆయన ఎవరికైనా రాసి పెట్టి ఉండాలి రాసి పెట్టి కాదురా చూసి రాయడానికి నారాయణ ఉండాలి ఎవరు నారాయణ ఎవరు నారాయణ యునో This is Sashi. Speed 1 tera hats. Memory 1 tera bite. Single line. Full scanning. Topper. Enga muskan sell kondra. Mem prepare avutam gani in pekal daga thagara. Enta thaga amma ella sadiva amma ani kadara. Ultimate ga rank ke avarku vachinda nadu important. Yo sellalal bagars. Re Kiran, Narayan ga exam raayatledu anta. Anna. Ha. Yara, nisma. హలో హాయ్ లవ్ బాయ్ ఎవరు నేను దీపికని ఓ దీపిక నువ్వా ఎలా ఉన్నావు బిందాస్ గాని కంగ్రాట్స్ దేనికి ఓవర్ యాక్షన్ ఆపు నిన్ను కీర్తిని కాఫీ షాప్ లో చూసాను ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నువ్వు మామూలు అడవి కాదు తన్నులు తిన్నా కూడా కీర్తిని వదలకుండా మొత్తానికి సాధించావు ఒక్కటి మాత్రం ష్యూర్ బండరాయి లాంటి దాని మనసు కరిగించావంటే ఇంక నీ లైఫ్ లో తిరుగులేదు సరే కానీ నీకు మంచి బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాను రేపు నా బర్త్డే కీర్తి కూడా వస్తుంది మీ ఇద్దరు అక్కడ కలుసుకోవడానికి మంచి అకేషన్ అవునా వెన్యూ ఎక్కడ అడ్రస్ ఎస్ఎంఎస్ చేస్తాను గాని ఇప్పుడే బయలుదేరకు రేపు ఈవినింగ్ రా ఓకే ఓకే థాంక్యూ బై 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 హలో సాయంత్రం దీపికా బర్త్డే పార్టీ ఉందన్న అక్కడికి కీర్తి కూడా వస్తుంది నువ్వు కూడా వస్తే నీ కీర్తిని పరిచయం చేస్తాను మా ఇద్దరిని నువ్వు ఒక్కసారి చూస్తే నాకు హ్యాపీగా ఉంటుందన్నా సెటప్ బా రిచ్ గా ఉంది పాప బాగా అనుకుంటా హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య దీపిక హాయ్ దీపిక కార్తిక్ నా ఫ్రెండ్ నా గైడ్ నా ఫిలాసఫర్ అంత లెంత్ లేదు జస్ట్ అ ఫ్రెండ్ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే కీర్తి ఇదన్ కార్తిక్ మా అన్నయ్య హాయ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రాహుల్ మై ఉర్ది హే హే కార్తిక్ హౌ ఆర్ యు గుర్తు పట్టారా మర్చిపోతా కదా అసలు ఐ ఎమ్ వెరీ సారీ సార్ ఆ రోజు జరిగిన దానికి హే ఇట్స్ ఓకే 
అవును కేక్ కట్ చేయట్లేదా టూ లేట్ కేక్ కటింగ్ అయిపోయింది ఓన్లీ పుట్టింగ్ ఎంజాయ్ యూర్ సెల్ఫ్ నారాయణ వన్ సెకండ్ నోట్లు పెట్టింది అనయ్య కీర్తిని చూస్తుంటే నీకేమనిపిస్తుంది నిజం చెప్పమంటావా అబద్ధం చెప్పమంటావా నీకు అనిపించింది చెప్పు నీ కీర్తి సూపర్ థ్యాంక్స్ అనయ్య నీ టేస్ట్ సూపర్ ఆల్మోస్ట్ నారేంజ్ లో ఉందిరా కీర్తిని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది అన్న అర్జెంట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుందిరా అదేంటనయ్య బ్యూటిఫుల్ గా ఉందిరా డిస్టర్బ్ చేసేస్తుందిరా నీలు ఎవరు కదా బాగుదిలే వెళ్ళిపోతానరా పోనీ బోన్ చేసే నైట్ ఓన్లీ లిక్విడ్ డైట్ బాయ్ ఉండు నా నేను వచ్చేస్తున్నాను ఉండు ఓకే అన్నా థ్యాంక్స్ బాయ్ అవన్నీ చూసే కళ్ళు బట్టి ఉంటారా అంటే మేము ఎదవలమా అంతేరా అంతే ఇప్పుడు మేము నీకు ఎదవలానే కనిపిస్తాం పో బాగా ఎక్కువైందిరా నీకు మన స్నేహాన్ని బంధుత్వంగా మారుస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ రా థ్యాంక్స్ తో సరిపెట్టి లాంఛనాలు ఎక్కొట్టని మాత్రం ప్రయత్నం చేయద్దే మధ్య డెబ్బేట్లా ఊరుకో బాగా చెప్పారన్నయ్య మీ అమ్మాయి మా అబ్బాయికి నచ్చడమే మీరు మాకు ఇచ్చే పెద్ద వరకట్నం మీ సంబంధాలు ఎటు మీరే కుదర్ చేసుకున్నారు కనీసం నా సంభవనాలు నాకు ఇప్పిస్తారా అది కూడా మీరే పని చేసుకుంటారా పంతులు గారు మీ మంత్రాలు మాకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ మీ బాధ మాకు బాగా అర్థమైంది అదిగో పెళ్లి కూతురు వచ్చేసింది అలాగే రామా కీర్తి ఏంటమ్మా ఇది నా పెళ్లి చెప్పులు నాకు చెప్పకుండానే కీర్తి జాబ్ వచ్చే వరకు ఆగమంటే నీ అభిప్రాయానికి విలువిచ్చి ఆగాం కానీ నీకు ఇప్పుడు జాబ్ కూడా ఉంది కదా అమ్మా ప్లీజ్ ఇంకొన్నాగితే నేనే ఇంకేం మాట్లాడక్కలేదు బలవంతంగానో భారం వదిలించుకుందామనో నీకు పెళ్లి చేయట్లేదు నా చేతులతో నా కూతురు పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను తప్ప చెప్పకపోతే బాగోదు కదా అంకల్ అడ్రస్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను ఎవరితో మాట్లాడతా ఏం పెళ్లి కొడుకుతో పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకోమని నారాయణ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కీర్తి నీకేం ప్రాబ్లం లేకుండా మీ పేరెంట్స్ కి తెలియకుండా నేను సాల్వ్ చేస్తాను కదా ఎలా నా ఫ్రెండ్ ని తీసుకెళ్తాను గొడవ పెట్టుకోవడానిక కన్విన్స్ చేయడానికి కరెక్ట్ పర్సన్ ని తీసుకెళ్లి సాల్వ్ చేస్తాను నన్ను నమ్ము ఎవర్ని కార్తిక్ ఆ రోజు దీపిక బర్త్డే ఫంక్షన్ లో పర్చేస్ చేశాను తను ఏమన్నా చేయగలడు ఏంట ఆలోచిస్తున్నావు అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు కదా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేస్తాను చూస్తుండు ఏంట్రా అన్న కీర్తికి ఎంగేజ్మెంట్ అయిందంటన్నా ఎంగేజ్మెంట్ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటా కీర్తి క్యాన్సిల్ చేయించుకోండి నాతో చెప్పింది నువ్వే ఏదో చేయాలన్నా సరే నువ్వు కంగారు పడతావు కూల్ నేను చూసుకుంటాను 
ไปอีทีนี่ผมโฟนเจสเนี่ยฮัลโหลไฮชัชชีเอ็กกี้ดูน้าวเนี่ยนะเอ่ยไลฟ์ไรล็อกโอเคมาดัดดี้นี่ตัวมาทลาดัลลันนารูเย่เยี่ยมโอเทลีดูอินทิกอเชอ่าโอเคฮะไบค์บอลเดอีปุ่นลิฟต์เอ้ยยัดออกมาหน่อยกันเลยอืมดูรุ่นตาเลยไฮฮัลโหลกาวน์เฮ้ยส์มายฟาเดอร์ดูดาดีนี่บ้าบ้าดัดดี้เฮ้ยส์มายฟรีนด์คัมคัมฮัลโหลน่ากันที่สุดมาเพรุสิสีสักหนึ่งมอสต์อินเทลเจนต์ไกด์อัพต์คอลเลจรูทีนกับจับเชคุณดาเซซีซอฟต์แวร์โซลูชันส์ในแคมเปญนี้เป็นที่นี่ล่ะที่อันตัวมันดีกับจับชิปตุจารุคุณนารูฟรีนด์ชิปตุกรานุวิจิวิตี I really appreciate you Ceci all the best Thank you Uncle อีนั่นกูรู้ตัวเจ็บเลยอ่ะกาแฟดิสกูบาบูกาแฟดิสกูกาแฟดิสกูบาบูด่าคุณ Uncle Auntie อาหารเจ็บบาบูอาตัวรักขึ้นพิชิตีคาร์รี่โลคาร์เมคโอเอนาซีรีส์โลเซนติเมนต์เคโอเอนาอย่าวันนั้นนะยกูกับพูกินนะอาตังเกะแคดดี้เป็ดกูรู้ดีนูกาแฟดิสกูบาบู Future plan เซนติเมนต์ अंटे एग्जाम बारा सी दान तरवाता मैं अमन पहली जेस कुनी पूल लो पेट कुनी बंगा रंगा पाँच उसका अंटे पुर मैं उन्हें को पूल सप्लाई जाए ना पाटा अंटे आधिकार अंकल सरे अंकल ने नस्ता ना आज भी अच्छे अंकल अब वो भी बांगुर लड़का बाय अंटे टाइम नहीं मत्तन तेरा ने मुंडु मुंडे लड़ी जा रहा ब उड़ा हेलो हेलो अंकल सॉरी अंकल यार इन बाबू मैंने वीक लो ऑन साइट वर्क में तो यूएस आया था ना ना मरे पर वाले मैंने जो चेक बिठाया था ना ये लोग मेरी अम्मा के दाना मंच संबंध होते हैं नान कर के विषय तेरे को ना मैनेज करना अंकल उठा ना पापा सोलो के लिए तो ना कंपनी आकर लेता है, हाँ? रे क्या बोल रहा हूँ वो मावा ने करता हुआ इप्पू रा रा तुझ को ना रा रा वोच कोटो Oh, oh, oh. 
ఉండదురా మరి అమ్మాయిలు ముట్టుకున్నప్పుడు లేదురా నొప్పి అమ్మాయి అమ్మాయిలు ముట్టుకున్నప్పుడు లేదురా ఎక్కడ పడితే ఏమర్థమైందా చెప్పు ఏమర్థమైందా Thank you so much. Ayyo, blood dust on the car take. Ah, ah, sinna dilay, parwa le de. Parwa le duga. It's okay. స్టడీస్ తప్ప వేరే టెన్షన్ లేదురా డోంట్ వరీ రా సెకండ్ ర్యాంక్ నీదే థ్యాంక్స్ రా బాబు కాఫీ కిచెన్ ఏదో బిల్డ్ అప్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది నా ఫ్యూచర్ అంతా నీ చేతిలో ఉందిరా బాబు కూల్ కూల్ ను కాఫీ కొడతావని ఎంత చెప్పినా కావే నమ్మదే ఏంట్రా కొని జీవితాలు అంతేరా అస్సలు మార్చలేం వేస్ట్ నారాయణ నీ కోసం కీర్తి వచ్చింది కీర్తి వచ్చిందా ఎక్కడ ఉంది సి బ్లాక్ హాయ్ 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 ఏంట పరుగు ను వచ్చావని మీ ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారా ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయిందని నాన్నగారు బాధపడుతున్నారు పోనీ మా పేరెంట్స్ మీ ఇంటికి పంపించమంటావా ఎందుకు పెళ్లి విషయం మాట్లాడడానికి అంత ఈజీ అనుకున్నావా ఏ నేనంటే నీకు ఇష్టమే కదా ఇష్టమే మరి ఇంకేంటి ప్రాబ్లం పెళ్ళి అంటే నువ్వు అనుకున్నంత సింపుల్ కాదు నారాయణ చాలా కావాలి ఏంటా చాలా అబ్బాయి మంచివాడా అలవాట్లు ఏంటి ఆశయాలు ఏంటి ఎలా ఉంటాడు ఎంత సంపాదిస్తాడు కుటుంబ పరిస్థితులు ఏంటి ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయింది అందులో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎగ్జామ్స్ లో పాస్ అవ్వాలి కదా అర్థమైంది రిజల్ట్స్ వచ్చాకే మాట్లాడతాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఇదిగో నీ బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది కదా ఎగ్జామ్స్ అయ్యే వరకు కనపడను కదా అందరికన్నా ముందు నేనే ఇవ్వాలని ఇస్తున్నాను నీ బర్త్డే రోజు ఓపెన్ చేసి చూడు థాంక్యూ హలో కార్తిక్ షల్ వి మీట్ టుమారో నేనున్నా 
నేనున్నా నీవే నా లోకంలా అవునన్నా కాదన్నా నీకై జీవిస్తున్నా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా నీ జతనై నీ సగమై మిగిలుంటా జ్ఞాపకమై నీ జగమై వాళ్ళకి అడగన వాళ్ళకి అరిచి అరిచి చెప్పాను కానీ నువ్వు ఇంత దిగిచారుతావని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏమైంది నీకు అయ్యింది నాకు కాదు నీకు పాప నారాయణ నిన్ను ప్రాణ కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాడు నువ్వు ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతుంటే పోర్ ఫెలో లవ్ లో సక్సెస్ అవుతున్నాడు అనుకున్నాను కానీ ఇలా లైఫ్ లో మోసపోతున్నాడని తెలుసుకోలేకపోయాను మోసమా నువ్వు కార్తీక్ తో తిరగడం నేను చూశాను ఇంత బడి తెగించావేంటే ఏ నారాయణ ఒకటి సరిపోడా నీకు అమాయకుడు బాండెలా చీట్ చేయాలనిపిస్తుందే దీపిక బీన్ ఎల్లవచ్చు నేనేం చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు నీకే అన్ని తెలుసు మాకే లేట్ గా తెలుస్తున్నాయి నిన్ను చూసాకే అర్థమైంది బాయ్ ఫ్రెండ్ కి బాయ్ చెప్పి లవ్ అని లైన్ లోకి తీసుకుని షిఫ్ట్ వారీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న నీ లైఫ్ స్టైల్ సూపర్ స్టాప్ ఇట్ నా లైఫ్ నా ఇష్టం అండ్ డోంట్ ఇంటర్ ఫెయిన్ మై పర్సనల్ ఇష్యూస్ మై ఇట్ హలో అన్నయ్య 
హలో ఎక్కడ ఉన్నారా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసి బయటకు వచ్చాను సరే నీతో అర్జెంట్ గా విషయం మాట్లాడాలి డెకన్ పార్క్ వస్తావు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను టెన్ మినిట్స్ లో ఉంటా బాయ్ అడుగన్నా <laughs> నీ లవర్ నిచ్చేరా ఏమన్నావన్నా నీ కీర్తి నాకు ఇచ్చేరా ఏం మాట్లాడుతున్నావన్నా ఏది అడిగినా ఇచ్చేస్తానో కదరా నువ్వు ప్రేమించే కీర్తిని నాకు ఇచ్చే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను అడిగి నీ దగ్గర ఉంటే ఆ రక్షణంలో నా కాళ్ళ దగ్గర పెడతానన్నావు కదరా కీర్తిని నాకు ఇవ్వో నీ ఎప్ప నా కీర్తి మీద మోసపడతావరా నువ్వు ఎంతో మంచోడు అనుకోని అందరికి నువ్వు దేవుడు అని చెప్పానరా అట్లాంటిది నా కీర్తి కావాలరా నీ కీర్తి ఏంట్రా నువ్వు కీర్తిని చూడక ముందు నుంచే అది నా పెళ్ళం నా కీర్తి అంట నా కీర్తి నా పెళ్ళాన్ని పట్టుకో నీ పెళ్ళం అయితే ఇదంతా ఎందుకు చేసావరా చస్తాను చస్తానంటే నిన్ను బతికించి నీకు దారి చూపిస్తానేమైపోతే నీకెందుకురా ఎందుకురా నీకు నా మీద అంత ప్రేమ నా ప్రేమ నీ మీద కాదురా నీలో ఉన్న నా మీద ఇలాగే మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడు చెన్నైలో ఉండేవాడిని నాకు చదువు తప్ప వేరే ధ్యాస్ తెలియదు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంసెట్ అన్నిట్లో నేను టాపర్ నేను మా నాన్న నా కళల్ని కూడా ఆయన కంటూ పెంచారు నన్ను ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక గోల్ పెట్టుకొని చదవాల్సిన టైం ఇంజనీరింగ్ నేను ఎంతోమంది గొప్ప సైంటిస్ట్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఒక రీసెర్చర్ అవ్వాలనుకున్నాను అదే నా లక్ష్యంగా ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను రెండు అడుగులు వేశాను మూడు అడుగు తడబడింది కారణంకి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మా జూనియర్ గా జాయిన్ అయింది తన నవ్వు నడక అందం క్యారెక్టర్ ఒక్కటే అంటే కీర్తి నాకు చాలా నచ్చింది తన గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను తన వెంటే తిరిగాను నాకు తెలియకుండానే తనతో ప్రేమలో పడ్డాను కీర్తి పైన కలిగిన ప్రేమ నా లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయేలా చేసింది కీర్తికి నా ప్రేమ విషయం చెప్పాలని చాలాసార్లు ట్రై చేశాను ధైర్యం తెచ్చుకుని ఒక రోజు నా మనసులో మాట చెప్పాను I love you. Keith the positive guy reacting. Thanu kuda nannu ishta padutundanu telisina akshanam prapanchanni jeyinchinanta garbhanga anipinchindi. Thana premalo nenu gadipinanta kaalam migitha prapancham emi telili. థర్డ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి ప్రేమలో పాస్ అయినా అనుకున్నాను కానీ ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయిన ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ గడపతొక్కని మా నాన్న నా కోసం స్టేషన్కి వచ్చి నన్ను విడిపించుకెళ్లాల్సి వచ్చింది 
ఆ క్షణం ఆయన కళ్ళల్లోకి చూసే ధైర్యం లేకపోయింది ఆ చూపు నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నా కొడుకు స్టేట్ ర్యాంకర్ అని అందరితో గర్వంగా చెప్పుకోవాలనుకున్న మా నాన్న ప్రేమలో పడి నేను ఇలా అయిపోయానని తట్టుకోలేకపోయారు కుప్పు కూలిపోయారు ఎనగేదే ఇవ్వలో నేరం తూంగిట్రికింగ ఎళ్ందరంగ ఎనగ 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 ఎళ్ందరంగ కార్తీ ఎనగ కార్తీ ఎనగ ఎళ్ందరంగ అమ్మా ఎళ్ందరంగ చినాచ బా అబ్బా 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 ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అవడం కీర్తి దూరం అవడం నాన్న చనిపోవడం ఎక్కడో అజ్ఞాతంలో పడిపోయినట్లయింది అంతా శూన్యంగా అనిపించి ఒంటరితనం వేధించింది ఆ ఏకాంతంలో ప్రేమకర్తం మారింది నాన్నను కోల్పోయి నేను ఇంకేది కోల్పోకూడదు అనుకున్నాను నమ్మకంతో బాధ్యతతో కొత్త ప్రయాణం మొదలు పెట్టాను కీర్తి అర్థం చేసుకుంది ఏంటో కార్తిక్ నాకు చాలా భయంగా ఉంది నువ్వు లేని జీవితం ఊహించడానికి కష్టంగా ఉంది టెన్షన్ పడకు టెన్షన్ కాదు కార్తిక్ నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకోమని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పెళ్లి చేసుకుందాం నాకు <laughs> ఉన్నారాడు వాడి కొడుకు చేసిన మనసు గాయానికి గాయాలతో హాస్పిటల్ లో బెడ్ మీద చావు బతుకుండా ఉన్నాడు అంటే అంటే ఉంది చదువుకోవాలని కాలేజీకి పంపిస్తే ప్రేమే జీవితం తిరుగుతూ జీవితం లేకుండా చేసుకుంటున్నాడు నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాక నీ విషయంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను కీర్తికి చెప్పాను నేను చెప్పేది కొంచెం అర్థం చేసుకో కీర్తి వాడి లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది వాడి ఇన్నోసెంట్ ఫెలో నువ్వు వాడికి బుద్ధి చెప్పడం మానేసి నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కన్విన్స్ చేస్తావేంటి కీర్తి మన పెళ్లి గురించి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అర్థం చేసుకున్నంత మెచ్యూరిటీ వాడికి లేదు వాడి వయసు అలాంటిది ఆ వయసు దాటే కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చాం మనమే వాడిని అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు నా మాట విని నేను చెప్పినట్టు చేస్తేనే వాడి లైఫ్ బాగుపడుతుంది లేదంటే అది చచ్చిపోతాడు ఆల్రెడీ ఒకసారి సూసైడ్ అటెంప్ట్ కూడా చేసుకున్నాడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆ రోజు నువ్వున్న పరిస్థితుల్లో నీకేం చెప్పినా అర్థమయ్యేది కాదురా అందుకే కీర్తిని కన్విన్స్ చేశాను మీ మొగుడు పిల్లలు ఆడి నాటకం చాలు అయినా నువ్వు ఎన్ని కథలు చెప్పినా నా జీవితం కన్నా ప్రేమే ముఖ్యం ఏంట్రా ఇంత చెప్పిన ప్రేమ ప్రేమ అంటున్నావు ఏంట్రా నీ ప్రేమ ఎక్కడో బస్ స్టాప్లో ఒక అమ్మాయిని చూసి ప్రేమించాలంటూ వెంటపడి విసిగించడమా అమ్మాయి లైఫ్ ఏంటో అమ్మాయి పరిస్థితులు ఏంటో ఏం అవసరం లేదా నీకు తీరా అమ్మాయి నీ ప్రేమను ఒప్పుకోబోయేసరికి తిరిగి వాళ్ళ చావాలనుకున్నావు అంతేగా అదే కొంచెం ధైర్యం ఉంటుంటే ఆ అమ్మాయినే చంపేసేవాడు ఇవ్వము ఇదే నా ప్రేమ అంటే రే నారాయణ ప్రేమ అంటే చంపడం చావడం కాదురా అది ఒక గొప్ప బాధ్యత ప్రేమించావు పెళ్లి చేసుకున్నావు నా బాధ నీకే అర్థం అవుతుంది ఎన్ని లెక్చర్లు అయినా ఇస్తావు విన్ని పాటించడానికి పిక్చర్లో నేను ఒక నున్నాను కదా అది కాదురా నన్ను చూడు చదువుకోవాల్సిన టైంలో ప్రేమలో పడి కెరీర్ మొత్తం నాశనం చేసుకున్నాను సెటిల్ అవ్వాల్సిన టైంలో ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతానే ఉన్నాను నేను చేసిన తప్పి నువ్వు కూడా చేయకూడదు అనేరా ఇదంతా చేసింది రే నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ప్రేమ లేని జీవితం నాకు బెస్ట్ నాకు చావు తప్పదనే దారి లేదు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఇక నీ జీవితం నీ చేతిలో ఉంది బతికి సాధిస్తావో చచ్చి ఓడిపోతావు నీ ఇష్టం కీర్తి ఎక్కడనో అర్జెంట్ కలవాలి
ఏంటి డల్ గా ఉన్నా నారాయణకి మన రిలేషన్ గురించి చెప్పేసాను బుద్ధి తనికు అప్పుడు ఎందుకు చెప్పా ఇంకెప్పుడు చెప్పాలి ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయినాయి కదా ఎగ్జామ్స్ అయ్యే కానీ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి అవి కంప్లీట్ చేయకపోయినా ఫెయిల్ అవుతాడు తెలుసా సరే తెలుసో తెలియకో తెలియాల్సిందేగా చెప్పాను అలా అయితే ఆ రోజు వాడి వదిలేస్తే వాడు చా వాడు చచ్చే వాడు కదా ఎందుకు ఏమన్నాడు వాడిలో ఏ మార్పు రాదు మనం చేయాల్సిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ చేసాం ఇది కామన్ సెన్స్ ఉన్నోడికి ఎప్పటికన్నా అర్థం అవుతుంది వాడొచ్చి నీతో ఎంగేజ్మెంట్ అంటే తట్టుకోలేక నిజం చెప్పేశాను ఇంకా ఎంతకాలం నా భార్యని ఇంకోళ్ళ వరకు యాక్ట్ చేయమనాలి నా వల్ల కాదు మనం చేసింది అర్థం చేసుకుంటే వాడి జీవితమే బాగుపడుతుంది లేదంటే నాశనం అవుతుంది అరే ఇంత చెప్పినా ప్రేమే ముఖ్యం అంటే ఎవరు కాపాడగలుగుతాడు చాలు ఇంకా వాడికి మనకి సంబంధం లేదు మనకే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ముందే సాల్వ్ చేసుకుందాం కార్తీక్ నన్నే ఉద్ధరించాడు పడిపోతున్న నాకు చెయ్యం తెచ్చి మళ్ళీ అక్కడే వదిలేశాడు ప్రేమలో ఫెయిల్ అయిన నేను జీవితంలో ఏం సాధించాను నిన్నలో ఉన్న ఆనందం రేపులో లేదు ఇంకెందుకు బ్రతకడం ఈ ప్రపంచంలో నేను ఒక్కరికే సమాధానం చెప్పాను నన్ను క్షమించిన నారాయణ పుట్టినరోజు వాడి కోసం కొత్త బట్టలు తీసుకొచ్చాం అవును ఏడు వీడు అదేంటి అంకుల్ వాడు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత హాస్టల్ కూడా రాలేదు ఇంటికి వెళ్ళాడనుకున్నామే హాస్టల్ కి రాలేదు ఇంటికి రాలేదంటే ఎక్కడికి ఉంటాడు అంకుల్ మీరేం టెన్షన్ పడద్దు ఇక్కడికి రాలేదంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళుంటాడు మీరు నిశ్చింతగా ఇంటికి వెళ్ళండి రేపు పొద్దున్న కాలేజ్కి వచ్చేయండి వాడిని తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది కిరణ్ ఈ బట్టల వాడికి నమస్కారం సార్ ప్రభాకర్ గారు నమస్తే నమస్తే ఏంటి ఇలా వచ్చారు నిన్నటి నుంచి నాలాన్ని కనపడడం లేదండి ఇవాళ వాడికి ఎంత పరీక్షలు అంట అవును ఇవాళ ప్రాక్టికల్స్ మీరంతా ఏంటి ఇక్కడ ల్యాబ్కి వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఏంటి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు అది మాకు తెలియడం లేదండి ప్రాక్టికల్స్కి రాకపోతే ప్రాబ్లమే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు నువ్వు ఈ లెటర్ చదివే సమయానికి నేను నీ దగ్గర లేనందుకు సారీ నువ్వు నా వెంట తిరిగినప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు చివరికి ఆ రోజు నేను చచ్చిపో అన్నప్పుడు కూడా నీ ప్రవర్తనపై కోపం కలిగింది గాని నీ మీద కాదు నీ గురించి కార్తిక్ ద్వారా తెలుసుకున్నాక నా వల్ల నీ కెరీర్ కి ఇబ్బంది కలగకూడదని కార్తిక్ కోరుకున్నట్టు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వరకు నేను డిస్టర్బ్ చేయకుండా స్నేహంగా ఉన్నాను కేవలం నీ కోసమే మా ఇద్దరి రిలేషన్ తెలియకుండా దాచిపెట్టాం నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావని అనుకుంటున్నాను నువ్వు టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్ వే కాదు అందరి ప్రేమను పొందగలిగే అదృష్టవంతుడు నా మాటలు గాని నా ప్రవర్తన గాని నీకు బాధ కలిగించే విధంగా ఉంటే క్షమించమని అడగను అర్థం చేసుకోమంటున్నాను తప్పు ప్రేమలో కాదు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసుకోలేని మనలో ఉంది నువ్వు తెలుసుకుంటావు అనుకుంటాను నువ్వు అనుకున్న స్థాయికి కాదు ఊహించని గొప్ప స్థాయికి చేరుతా నీ మంచిని కాంక్షిస్తూ నీ విజయాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలతో కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రేమలేని జీవితం శూన్యంగా కనిపించి 
జీవితాన్నే చాలించాలనుకున్నాను ఒక్క క్షణం కీర్తి కార్తికులు త్యాగాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు నా మీద నాకే ఆశయం వేసింది నా జీవితం బాగుండాలని వాళ్ళు ఆలోచించినంత గొప్పగా నేనెందుకు ఆలోచించలేకపోయాను వాళ్ళ ప్రయత్నానికి అర్థం ఉండాలంటే నా లక్ష్యాన్ని నేను చేరుకోవాలి వాళ్ళ ప్రేమ గొప్పది చావాలనుకుని నన్నే మంచిగా మార్చింది కన్న వాళ్ళ ప్రేమ ఆశీస్సులతో ఇన్నాళ్ళు బ్రతికిన నేను కీర్తి లేకుండా బ్రతకలేనా కీర్తి కార్తీకుల స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్తాను కనిపించట్లేదండి నీ పేరెంట్స్ కంగారు పడుతున్నారు నైట్ అంతా ఏమైపోయావు సార్ అది సరే ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేసావు బాగా చేశాను సార్ ఫైనల్ రిజల్ట్ డెఫినెట్ గా బ్యాచ్ టాపర్ నేనే సార్ ఐ నో ఐ నో వెళ్ళు పేరెంట్స్ నీ కోసం కంగారు పడుతున్నారు ఏమిటి నేనంతా ఏమైపోయా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయా నేను రాత్రి అంతా ఎంత టెన్షన్ పడ్డా తెలుసా రై ఆ కార్తీక్ గారు ఏమైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేశాడా కార్తీక్ దేవుడు రా ఇప్పుడే వస్తాను నాన్న హలో అన్నయ్య ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేసావు చాలా బాగా చేశాను నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి ఇంకేముంది జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి గేట్ ప్రిపేర్ అవడమే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ అన్నయ్య ఎందుకమ్మా బాధపడతావు వచ్చేసాను కదా ఇంటికి వెళ్దాం రేపద్రా రే అన్నట్టు ఈ రోజు ఇంటికొచ్చి బోంచాలి Our company employee, Mr. Narayana Swami, has achieved this award. Thank you, sir. Good evening, everybody. Today, I'm very proud of receiving this award. And I'm very much thankful to my chairman, Mr. Mari Lakshmanetti. Personally, I would like to share a few words. <laughs> See you! Behind every successful man, there is a woman. But in my case, there is a couple. A couple who taught me what life is. And I'm very much thankful to my parents and who all helped me. what i am in this stage thank you to the beat y'all it's not stop y'all away your hand y'all yeah uh come on i mean to the beat y'all come on y'all a body rock y'all yeah come on uh whoa yeah Friend, fun is now the drink. 